നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ രൂപം ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനും മതങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്ന് വളരെയേറെ കലുഷിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മതവും മനുഷ്യനും എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അതിന് ആധ്യാത്മികമായ അതിന്റെ ശോഭ എത്രത്തോളമുണ്ട് ഓരോ മതങ്ങൾക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പഠനവിധേയമാക്കേണ്ട അതിന്റെ സാഹചര്യം അടുത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വട്ടക്കാട് ദേവിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒത്തൊരുമയോടെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന വള്ളികുന്നം വട്ടക്കാട് പ്രദേശം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളും എന്നും മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് പ്രസംഗം ഉണ്ടാകേണ്ടത് മനുഷ്യനും മതങ്ങളും അത് എത്രത്തോളമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തികുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിപുരാതനങ്ങളായിട്ടുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നിരവധി ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനും മതങ്ങളും അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശോഭ എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് പറയുവാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് അദ്ദേഹം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും ആധികാരികമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിക്കും എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടു വാക്ക് പറയുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വാർഡിന്റെ മെമ്പറും പ്രിയപ്പെട്ട അഭിലാഷ് കുമാറിനെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു ഏറെ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ ശ്രീ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അവരുകൾ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ രാജീവ് കുമാർ അവരുകൾ ക്ഷേത്ര ഉപദേശ സമിതിയിലെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സുജിത്ത് സെക്രട്ടറി മൗസൂദൻ പിള്ളച്ചേട്ടൻ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ താല്പര്യമെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ മൈത്രി കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടൻ ഉപദേശ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തകർ അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഏറെ ബഹുമാന്യരായ ഭക്തജനങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്തരത്തിലൊരു വിശേഷപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടി പട്ടക്കാട് പൗരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടത്താൻ ആലോചിച്ചതിനെ തന്നെ ആദ്യമായി അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടെ ഏറെ ആദരവോടെ ഓർക്കുന്നു പലപ്പോഴും മതങ്ങൾ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ മതപുരോഹിതന്മാർ ചില ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികളുമായി നടക്കുന്നവരാണ് അവരെപ്പോഴും അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മതങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും അവയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിലരുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെയുള്ള മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ അറിവുകൾ നമുക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി നമുക്കിതിനെ കാണാം എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഭാഷണത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാന്യനായ മുജാഹിദ് അവരുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ഇതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യ സംഘാടകൻ മൈത്രി കുഞ്ഞുമോൻ രണ്ടു വാക്ക് ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന 
മാന്യ സദസ്സന് എന്റെ നമസ്കാരം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം സത്യത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ നാടകം കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ തിക്കും തിരക്കും കണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിയിറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണം എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കേട്ടു അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കണം അപ്പൊ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് ഇന്നത്തെ വിഷയം പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യനും മതവും തമ്മിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ടും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട സുജിത്ത് പ്രസിഡന്റ് മത്സൂദൻ നായർ ഈ ഉപദേശക സമിതിയുടെ മുഴുവൻ സംഘാടകർക്കും ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരവികളായ ശ്രീദാസ് കുറ്റിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബഹുമാനിനും ആദരണീയനുമായ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിലനിൽക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വളരെ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സനാതന ധർമ്മ സംഹിതകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ വള്ളിക്കുന്നം വട്ടേക്കാട് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ദിനങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സെഷനിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാക്കി മാറ്റിയ ഒക്കം അബ്ദുൽ കാദർ മൗലവി നയിച്ച ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രബോധന സംരംഭങ്ങളിൽ എന്റേതായ എളിയ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ എങ്ങനെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായും അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലായാലും മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിലായാലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലതാകുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമി വേറെയാകുന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വേറെയാകുന്നു ആകാശമേലാപ്പ് വേറെയാകുക ഹൈന്ദവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഭൂമിയും ഹൈന്ദവർക്കൊരു പ്രത്യേക സൂര്യനും ഹൈന്ദവർക്കൊരു പ്രത്യേക ചന്ദ്രനും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ സവിസ്തരമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അവകാശവാദങ്ങൾ നേരത്തെ 
ബഹുമാന്യനായ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി ആശംസ നിറന്ന് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എന്റേത് ശരിയാകുന്നു നിങ്ങളുടേതൊക്കെ തെറ്റാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാം അതിനപ്പുറത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് കുറെ കൂടെ മുന്നോട്ടു പോയി ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരിയല്ലേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആദ്യമായി നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് പലർക്കും അറിവില്ല എന്നത് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് അറിവിൽ വെച്ച് അറിവിന്റെ പാതി അറിയാത്തത് അറിയില്ല എന്ന് പറയില്ല നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത എത്ര അധ്യായമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറയുക ഒരു പക്ഷേ ഹൈന്ദവന് പോലും അസാധ്യമായി ഖുറാൻ എത്ര അധ്യായമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിമിനോട് ചോദിച്ചാലോ അവൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം അതിനപ്പുറത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകളും പഠനങ്ങളും ജനിച്ചു വീണു ആ വീണ കുടുംബത്തിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ കയ്യും പിടിച്ചാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ കാണിക്കുന്ന ആരാധനകളാണ് അവൻ കണ്ടത് അച്ഛന്റെ കൂടെ പോയിട്ടാണ് അവൻ തൊഴുതത് അതുകൊണ്ട് അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദേവതയുടെ മുമ്പിലാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതിലപ്പുറത്തൊന്നും അവൻ അറിയില്ല ഋഗ്വേദവും സാമവേദവും മദർവേദവും യജുർവേദവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണോ അവൻ അത് ചെയ്തത് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അത് അറിയില്ല സത്യമാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണയല്ല ശ്രീരാമനെയുമല്ല മറിച്ച് ഏതൊരു ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയും എന്നേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു ഭാസ്കരൻ ജനിച്ചു വീണ വീട് എടവക ആ നാട് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം അവിടെ നടക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ അതേ അയാളെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അയാൾ മാത്രമല്ല ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദ് റാജിയുടെ മകൻ ജനിച്ചതും ഒരു പള്ളിയുടെ സമീപത്താണ് അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ ആചാരം അവിടെ ഉമ്മയും അതുപോലെ ഉപ്പയും എന്താണോ പകർന്നു വന്നത് ഏതൊരു പള്ളിയിലേക്കാണോ കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അതേ അവൻ അറിഞ്ഞുള്ളൂ ഖുറാനിൽ ഇതുണ്ടോ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ ഇതില്ലേ അതും അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛന്റെ ഇടവകയിലെ പള്ളിയിൽ കുരിശു വരക്കാനാണ് ജോർജിന് വിധി ഉണ്ടായത് ബൈബിളിൽ അതുണ്ടോ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല ആൾഡ് ടെസ്റ്റുമെന്റിൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റുമെന്റിൽ അതുണ്ടോ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല നൂറ്റിയെട്ട് സുപ്രധാനമായ ഉപനിഷത്തുക്കൾ എന്ത് പറയുന്നു വേദത്തിന്റെ അന്ത്യഭാഗം അല്ലെ വേദാന്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലാണ് നമ്മളുള്ളത് മനുഷ്യനും മതങ്ങളും എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആധികാരികമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെവി കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ അടിമകളിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ തമ്മത്തല്ല് വെറുതെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ നടന്ന കലാപങ്ങൾ വെറുതെ ആയി പോയി എന്ന് ആർക്കും ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈശ്വരൻ എന്തായാലും ഇതുകൊണ്ട് നേട്ടമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥന് കലാപങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടമില്ല ഇല്ല അവൻ ആരെയും തമ്മത്തല്ല അനാവശ്യമായി കൊല്ലാൻ ആരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മതത്തിന്റെ പേരിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ വേദഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ തെറ്റായ ധാരണകൾ നമുക്കുണ്ട് തമ്മിൽ തല്ലാനും കലാപങ്ങൾ ഏൽക്കാനും കണ്ടുകൂടായ്മ പഠിപ്പിക്കാനും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നലകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നുമുണ്ട് നാളെയും അത് തുടരും അതിനെല്ലാം ബലിയാടാകുന്നത് എന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ മുറ്റത്ത് ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന എന്റെ ചുറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് അല്ല എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി മനുഷ്യരെയും അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് വേദ ആരാണ് മനുഷ്യൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് ആ ഉള്ളടക്കത്തിൽ തമ്മ തല്ലാനാണോ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒരച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണ് എന്നാണോ എന്താ ഉള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് ഹിന്ദു വേറെ മുസ്ലിമുമായി ഒരിക്കലും രാജിയാകാത്ത ബന്ധമില്ലാത്ത തമ്മിൽ ശത്രുത പുലർത്തേണ്ടവരാണ് എന്ന് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വചനങ്ങളിൽ അതുണ്ട് കലാപമുണ്ട് തമ്മിൽ തല്ലലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാതീയതയുണ്ട് വിഭാഗീയതയുണ്ട് സതിസമ്പ്രദായമുണ്ട് സ്ത്രീകളോട് അന്യായം പ്രവർത്തിക്കലുണ്ട് അയൽവാസിയോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറലുണ്ട് എവിടെ വ്യക്തികളുടെ ആ
അവൻ ആരാണ് ആകാശത്തെ സംവിധാനിച്ച മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ അവനാണ് സൂര്യനെ സംവിധാനിച്ചത് അവനാണ് ആൽമരത്തെ സംവിധാനിച്ചത് അവനാണ് തുളസി ചെടിയെ സംവിധാനിച്ചത് അവനാണ് നാഗത്തെ സംവിധാനിച്ചത് അവനാണ് ചക്ഷുശ്രവണെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് അവന് ദർദുരത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അവന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിനെ സംഹരിക്കുന്ന ഒരു സർവാധിനാഥൻ അവൻ ആര് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ച ആ സർവശക്തൻ ആര് മുസ്ലിമിന് വേറെ ദൈവങ്ങളുണ്ടോ ഹിന്ദുവിന് വേറെ ദൈവമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറയാറ് പിന്നെ ആരാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച ഒരേ ഒരു ശക്തി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്രോണും കോസാറുകളും പൽസാറുകളും ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൽ കുരുവിലെ വെളുത്ത കുരുവിനെ സംവിധാനിച്ചതും കടുകുമണിയെ സംവിധാനിച്ചതും ഉലുവയെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഒക്കെ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ മറുപടി ദീദീപികൻ വിരാട് പുരുഷൻ ഹിരണ്യഗർഭൻ ഇതുവാൻ അതെ അള്ളാഹു അൽ ഇലാഹ് ലോകത്തിന്റെ യഹോവ സർവശക്തൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ ഉടയതമ്പുരാൻ അല്ലെ ആ പടച്ചതമ്പുരാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ അതീശാധികാരി അവൻ വല്ലതും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഈശ്വരന്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകളല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈന്ദവ വേദങ്ങളെ രണ്ടായി പകച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് ശ്രുതി സ്മൃതി എന്നാണ് എന്താണ് ശ്രുതി ശ്രുതികളെന്നും സ്മൃതികളെന്നും വേദപഠനങ്ങളെയും രണ്ടായി അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനെട്ട് അധ്യായമുള്ള ഭഗവത്ഗീത പോലും മൂന്ന് കാന്ഡങ്ങളായി അല്ലെ ഉപാസനാകാന്ഡം കർമ്മകാന്ഡം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിജ്ഞാനകാന്ഡം മൂന്ന് കാന്ഡങ്ങളായി തിരിച്ചു എന്തിനാ പഠന മനന ഗവേഷണ ചിന്തകൾക്ക് വേണ്ടി അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു തന്നു ദെൻ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് സാധാരണയായി ഇവിടെ പൗരസമിതി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രവുമായി ഐക്യപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഒരാധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവുമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാകാതെ പോകില്ല ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ചോദിച്ചു പഠിക്കണം നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവ് ആശ്ചര്യമോ വന്യശ്രോതി മൃതായ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് പറയുന്നത് ഗീതയാണ് പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മാനവരാശിയുടെ വഴികാട്ടിയായ ഗ്രന്ഥം അതിലും പറയുന്നു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പറയുക ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ദൈവത്തിങ്കലാകുന്നു മനുഷ്യർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ അറിവേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മനന സ്വഭാവമുള്ളവൻ എന്ന മനന സ്വഭാവം ഗവേഷണ തൽപരത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴുള്ള എന്താ ആരാണ് ഈ വിസ്മയകരമായ പ്രപഞ്ചത്തെ സംവിധാനിച്ചതാര അത് ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാകുന്നു ആരാണ് മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലൊരു ചിന്തയാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുമതമില്ല ഹിന്ദുമതമില്ല സനാതന ധർമ്മമില്ല കൃഷീശ്വരന്മാരില്ല ശ്രുതികളില്ല സ്മൃതികളില്ല ആരണ്യകങ്ങളില്ല പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളില്ല ഇല്ല മഹാഭാരതമില്ല രാമായണമില്ല ഒന്നുമില്ല നൂറ്റെട്ട് സുപ്രധാനമായ ഉപനിഷത്തുക്കളില്ല ഋഗ്വേദ സാമവേദ അഥർവേദ അതികളില്ല ഇല്ല അതൊന്നുമില്ലാത്ത കാലം എവിടെ സിനഗോകലുകളില്ല പള്ളി മുനാരങ്ങളില്ല ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളില്ല മനുഷ്യർ പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ കുറെ പിറകോട്ട് പോയാൽ അച്ഛന്റെ അപ്പുറത്ത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആദിയുടെ ഒരു തുടക്കം മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം ആദാവിന്റെ തുടക്കം ശിവപാർവതി സങ്കല്പം അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആദാമിൽ നിന്ന് ഹവായിൽ നിന്ന് ലോകത്ത് മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായി എത്ര സുന്ദരമാണ് ആ മനുഷ്യ മക്കൾ ആരാ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അടിമകൾ അവന്റെ വായു ശ്വസിച്ച് അവന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് അവന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യർ വരികയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ചിന്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി അതെന്താ അതെന്താണത് അർജുന ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു പഠിക്കണം അല്ലാതെ ചാടിക്കളിക്കരുത് കോപമുണ്ടാകരുത് വളരെ ശാന്തമായി കേൾക്കുക ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് 
ദശരഥ മഹാരാജാവ് ശ്രീരാമനോട് കാട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു പതിനാല് വർഷത്തെ വനവാസം അറിയാത്തവരുണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ സ്റ്റേജിൽ ഇല്ല പതിനാല് വർഷത്തെ വനവാസം അല്ലെ ആർക്കാ ദേഷ്യം വന്നത് ലക്ഷ്മണനാണ് എന്റെ ദേഷ്യം വരാനുള്ള കാരണം രാമനോടുള്ള സ്നേഹം സ്നേഹം അസ്ഥാനത്തായാൽ വലിയ കുഴപ്പം ഒരു രാജ്യത്തോട് അപാരമായ സ്നേഹം അത് മറ്റുള്ളവരും വെറുക്കാൻ കാരണമായാൽ ആ സ്നേഹം ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ സൗദറേബിയോട് എന്റെ സ്നേഹം ഇന്ത്യയെ വെറുക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ രാജ്യദ്രോഹിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവനാണ് എന്താ കാരണം ശ്രീരാമന്റെ ചരിത്രം അതാണ് ശ്രീരാമനോട് അമിതമായ സ്നേഹം ലക്ഷ്മണനെ രാമൻ അംഗീകരിച്ചില്ല ശ്രീരാമൻ അംഗീകരിച്ചില്ല കാരണം രാമനെ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെയാ പഠിച്ചത് അത് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിദ്യ വാചാസ്പതി വി പനോളി വാൽമീകിയുടെ രാമൻ എന്ന വിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥം എത്രയോ ഗുരു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രികളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിത്രകൂടത്തിൽ രാമനോട് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു കാമവിവശനായ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നോട് കാട്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആഹാ എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് ലക്ഷ്മണനാ പറയുന്നത് അച്ഛനെ കൊല്ലും അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ അരയിൽ തൂക്കിയ വാട് അലങ്കാരത്തിനുള്ളതല്ല എന്റെ ആവനാഴിയിലെ അമ്പ് വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് കുറ്റി പിടിക്കാനുള്ളതല്ല കാമവിവശനായ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നോട് കാട്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ കാമവിവശനായ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നോട് കാട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ഒന്നും ഇണ്ടിയില്ല അവിവേകികളോട് താർക്കികന്മാരോട് കോപാകുലരോട് മിണ്ടരുതി എന്ന് നിയമം ഉണ്ടത്രേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് മിണ്ടിയില്ല ചിത്രകൂടത്തിൽ വന്നപ്പോ ശ്രീരാമൻ ചോദിച്ചു വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞുട വാക്കുകൾ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചില്ലേ അത് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഇത് പറയുമായിരുന്നില്ല കാരണം രാജാധികാരം സിംഹാസനം അതാണല്ലോ ലോകത്ത് വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു മഹാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച് കാണിച്ച് അതിലെ കാളുകളെ കൂട്ടി അതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്ത് അധികാരത്തിലേറിയ ചരിത്രമല്ലേ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെയും മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം അവിടെയാണ് ശ്രീരാമൻ എന്ത് പറഞ്ഞത് ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മണ അതായത് അച്ഛൻ മനുസ്മൃതിയിൽ കാണാം എന്താ അവിടെ പറയുന്നതറിയോ മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ ആചാര്യ ദേവോ ഭവ അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്ന എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം മാതാവിന് ദൈവതുല്യം സ്നേഹിക്കണം പിതാവിന് ദൈവതുല്യം സ്നേഹിക്കണം അതിഥികളെ ദൈവതുല്യം സ്നേഹിക്കണം അതിഥികളായി ഇങ്ങോട്ടൊരു നാട്ടുകാർ വന്നാൽ ആ ആളുകളെ ദൈവതുല്യം സ്നേഹിക്കാനാണ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച ആചാര്യനെ ദൈവതുല്യം അതാണ് ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ അയോധ്യയോ അച്ഛനോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്റെ കഴിവ് നിനക്കറിയാം പക്ഷേ അകാരണമായി ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത് എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് എന്താ പറയുന്നത് രസകരമാണ് പുത്രമിത്ര കളത്രാദി സംഗമം എത്രയും ചഞ്ചലമായ സംഗമം അച്ഛൻ അമ്മ കുടുംബം തറവാട് ഭാര്യ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ അതൊരു ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലമാണ് മിന്നൽ പിണറിനെ പോലെ അത് അവസാനിച്ചു പോകും അതിന്റെ പേരിലൊന്നും നമ്മൾ ആരെയും കൊല്ലരുത് കോപാകുലരാകരുത് അതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നാൽ കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച പദം പറയൂ ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമാമായി സുമോർക്ക നീ ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലം ഈ ദുനിയാവിലെ നല്ല വീട് നല്ല വാഹനം നല്ല സമ്പത്ത് ഹൈവേയിലെ എസ്റ്റേറ്റുകൾ നല്ല സൂപ്പർ മാളുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലമാണ് അതിന്റെ മുതലാളി ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ കഴിഞ്ഞു കഥ അല്ലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അഗ്നിക്കിരയായ കഴിഞ്ഞു ഒരു സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രീരാമൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ അച്ഛനെ നമുക്ക് നശിപ്പിച്ച് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നല്ല പറയും അത് മറന്നാൽ സനാതന ധർമ്മത്തിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയർ അകാരണമായ ഒരു മനുഷ്യനെയും കൊല്ലാത്ത പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പാപമാണ് ഒരാചാരനും മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല തല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അനാവശ്യമായി അക്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വേദം എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പഠിക്കാതെ വേദം പറയുന്നു എന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കേ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്നു യു കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്നു പ്ലസ് ടു വരെ കുട്ടികളെ അത് പഠിപ്പിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അമ്മമാരെ ഉണ്ടോ ഉമ്മമാരിലുണ്ടോ
ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ പറയാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ കൈകടച്ചലുകൾ ഉണ്ടായി എടി കൊസാമിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്തിന് രാഹുൽ സാന്ദ്രത്യായ വിശ്വദർശനങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നത് പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തം പോലും ചതുർവേദത്തിന്റെതല്ല എന്നാണ് പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തം പോലും ചതുർവേദത്തിന്റെതല്ല ജാതി ഭ്രാന്തം മുത്തവരുടെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു അത് എന്നാണ് രാഹുൽ സാന്ദ്രത്യം പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ജാതിയുടെ പേരിൽ ഇന്നും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം എന്തൊക്കെ നടന്നു അവിടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇലത്താളം മുട്ടുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെ പുറത്താക്കി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ എന്തേ കാരണം അവിടെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ മേൽജാതി കീഴ്ജാതി എന്ന വമ്പിച്ച പ്രശ്നം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മെൻസൻ മണ്ടയില എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഗൗരവമായ പഠനം മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ആഴമേറിയ പഠനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരും നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ അകന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാകാൻ കഴിയണം എങ്ങനെ കഴിയും ബാന്ധവ മാനവ സർവേ സ്വദേശാഭുവൻ അത്രയും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ബാന്ധവ മാനവ സർവേ സ്വദേശാഭുവൻ അത്രയും ലോകമാണ് തറവാട് കേട്ടോ പാകിസ്ഥാനും ഇറാനും ഇറാഖും ചെച്ചിനെയും കൊസ്റോവയും ലബനാനും ഗാസയും ഫലസ്തീനും മനുഷ്യരുടെ തറവാടാണ് ആദ്യ പിതാവ് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് വന്നത് സ്വർഗലോകത്ത് നിന്നാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമീപിക്കും മതങ്ങൾ ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാതലായ വശം ആ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ തറവാട് വന്നാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ അത് ആളുകൾക്ക് നേരെ കണ്ണിട്ട് കാണിക്കുന്നു ആളുകളെ പരിഹസിക്കുന്നു അപഹസിക്കുന്നു ഇതൊന്നും മതമല്ല ഇതൊന്നും മതല്ല മറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത സമൂഹത്തിന് അറിവ് പകരൽ വിദ്യ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതറിയാതെ വിദ്വാനെന്ന് നടിക്കുന്നു ചിലർ എന്ന് പൂന്താനം പറഞ്ഞില്ലേ വിദ്യ കൊണ്ട് എന്താണോ അറിയേണ്ടത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഞാനും നിങ്ങളും മനുഷ്യരല്ലേ ഏത് മതം നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരാൾക്ക് ചാർവാക ദർശനം സ്വീകരിക്കണം തോന്നി എന്താ ചാർവാക ദർശനം ശുദ്ധ നിരീശ്വരത്വമാണ് ഈശ്വരനില്ല അതാണ് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ മനുഷ്യനാണ് മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും ചേർന്ന് മണ്ണ് പങ്കുവെച്ചു എന്ന് നിരീശ്വര നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരികളാണ് ആ വരി അല്ലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ അജയ്യനായ അനുപമനായ അതിഥീയനായ അപ്രാപ്യനായ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരാശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതാണ് മതം മതം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിപ്രായം എന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ മതം എന്ന അഭിപ്രായം എന്നാൽ മതം ഖണ്ഡിതമാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മതങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതവും മതം ദൈവീകവുമാണ് ദൈവങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതവും ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനുമാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം ഒറ്റ ദൈവേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവം സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ ദൈവം ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് ജീവിത ക്രമമായി മതം എന്ന പേരിൽ ഒരാദർശത്തെയും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക എവിടുന്ന് നമുക്കത് കിട്ടുക അല്ലെ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് വാദമുണ്ടോ സൂര്യൻ ഇന്ന മതവിഭാഗക്കാരന്റെ ചന്ദ്രൻ ഇന്ന മതവിഭാഗക്കാരന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഇല്ല ഈ ഭൂമി ഒന്നാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പരാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസാരം നമുക്ക് കേട്ടൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രുതി സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ശ്രുതി ശ്രവിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടുന്ന് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കപ്പെട്ടതിന് ശ്രുതി അതിൽ മനുഷ്യന്റെ വചനല്ല ദൈവത്തിന്റെ മാത്രം വചനാണ് എന്താണ് സ്മൃതി ആചാര്യന്മാരുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നവരെടുത്ത് നമുക്ക് നുകർന്നു തന്ന വചനാമൃതങ്ങളുടെ ആകത്തുക ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ ചതുർവേദങ്ങളെ ദൈവികം എന്നാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പോലെ ഉപനിഷത്തുക്കളെയും അങ്ങനെ വിലയിരുത്തും ഏതോ ആവട്ടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വിവേ